Estoy seguro que en el último año has escuchado hablar cada vez más y más de las famosas criptomonedas, sobre todo porque muchas de ellas han superado máximos históricos que parecía que nunca se iba a superar. Por ejemplo, el mismo Bitcoin. Bitcoin este año superó la barrera de los 50 mil dólares, es decir, cada Bitcoin llegó a costar más de un millón de pesos mexicanos, algo que muchos ni en sus mejores sueños se llegaron a imaginar. Y esto es porque hace apenas 11 años cada Bitcoin apenas se costaba un centavo de dólar. Y es por ello que el día de hoy vamos a hablar sobre cómo podemos comprar criptomonedas en la plataforma de Bitso y así podernos integrar a un mercado que cada vez está creciendo más y más. A Bitso se le podría definir como un puente de la nueva economía digital, es decir, es una plataforma que nos permite la transaccionalidad de diferentes monedas digitales como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Mana, entre algunas más. De hecho, Bitso nos permite operar nueve criptomonedas diferentes y además la transaccionalidad de pesos y dólares. Pero, ¿qué es una criptomoneda? Las criptomonedas son cualquier tipo de unidad creada u obtenida mediante un cálculo matemático cuyo sistema está basado en internet y es utilizado como un medio de cambio o como una forma de valor digitalmente almacenado. Um, suena un poco complicado, ¿no crees? Pero no, no te espantes. Las criptomonedas no son otra cosa más que una moneda digital, la cual se crea y almacena de manera electrónica. Y de igual manera que cualquier moneda tradicional, las criptomonedas también nos permiten comprar diversos productos y servicios, ya que cada vez más empresas se están integrando a esta nueva economía digital. Además, también nos sirven como inversiones, ya que la mayoría de ellas han visto revalorizaciones muy, pero muy importantes. Vamos a poner otro ejemplo con Bitcoin. Hace exactamente un año el bitcoin tenía un valor de 9400 dólares y si hubiéramos invertido en ese momento el día de hoy ya hubiéramos multiplicado por cinco veces nuestra inversión inicial pero bien ya que sabemos que es una criptomoneda vamos a hablar sobre cómo podemos invertir en ellas de una manera muy pero muy fácil ya que al contrario de lo que muchos creen verdaderamente podemos invertir en estos activos de una manera muy pero muy sencilla para poder comprar esta clase de activos solo basta con ingresar en la página de Bitso, de la cual te voy a dejar el link en la descripción del video. Bitso cada vez se ha puesto más de moda, esto gracias a la facilidad que nos brinda para poder comprar, vender o inclusive transferir diversas criptomonedas. A decir verdad, el proceso para aperturar una cuenta es sumamente sencillo, solo debemos darle clic al botón de crear una cuenta y posteriormente solo registrarnos con nuestro correo electrónico y darle clic aquí al botón de crear una cuenta eso es absolutamente todo el proceso para poder aperturar tu propia cuenta posteriormente ya con nuestra cuenta deberemos requisitar algunos datos personales en la misma plataforma pero este proceso te aseguro que no te tomará más de 5 o 10 minutos el último paso será realizar una transferencia bancaria tradicional desde tu banco hacia tu cuenta de Bitso y con esto ya podrás comprar las criptomonedas que tú quieras. Y antes de continuar, si te está gustando el video no olvides regalarme tu like y suscribirte porque todos los lunes, miércoles y viernes hablo sobre diferentes temas de educación financiera, además sobre diferentes opciones de inversión para que de esta manera logremos hacer que nuestro dinero comience a trabajar para nosotros. Pero bien, vamos a continuar. Para poder comprar criptomonedas solo deberemos ingresar a nuestra cuenta. Como puedes ver, en el primer cuadrante nos muestra cuánto dinero tenemos. Y yo solo tengo 7 centavos, ya que opté por mover mis criptomonedas de Bitso a Binance, ya que esta plataforma tiene más monedas digitales para operar, pero esto ya lo veremos en otro video. Y aquí en la parte derecha podemos ver la cantidad de dinero que tenemos invertido en las diferentes criptomonedas que maneja Bitso, que son básicamente estas 9, más el peso mexicano y el dólar. Y por último, en la parte de hasta abajo podemos ver el historial de transacciones que hemos realizado con esta cuenta y el proceso para fondear nuestra cuenta es también igual de sencillo aquí le tenemos que dar únicamente al botoncito que dice fondear y lo podremos hacer de dos maneras diferentes mediante una transferencia bancaria como se los comenté anteriormente o bien mediante un depósito que lo podemos realizar en cualquier oxo y para retirar nuestro dinero que ya hayamos ganado con las criptomonedas únicamente le tenemos que dar aquí en la opción de retiro 
y nos brinda estas tres opciones diferentes. Retiro a una cuenta clave, a una tarjeta de débito y por bits o transfer, que es básicamente el que utilizamos para mover criptomonedas de una wallet a otra. Pero bien, nuestra tercera opción es convertir. Aunque esta opción en lo personal no la recomiendo ya que estamos pagando un poco más de lo debido, ya que estaríamos entrando a un precio de mercado. Pero esto te lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero entonces, ¿cuál es la mejor manera de comprar? Y en lo personal les puedo decir que cuando utilizaba esta plataforma para mi operatividad, utilizaba Bits o Alpha, ya que esta opción tiene bastantes herramientas que nos pueden ayudar con nuestra toma de decisiones. Sí. Esta opción la podemos encontrar en el exchange. Aquí nos dice Bitso Alpha y solo debemos darle clic. Y básicamente esto es Bitso Alpha. En esta parte podemos encontrar la paridad de la moneda que queremos comprar y en la moneda que queremos operar. Ya sea Bitcoin a pesos mexicanos, Ethereum a Bitcoin y claro de Bitcoin a dólares. Así que en este apartado podemos decidir en qué opción es en la que queremos operar. Pero vamos a dejar de Bitcoin a peso mexicano. Y aquí en la parte de abajo nos podemos encontrar los últimos trades realizados. Y aquí en la parte central podemos ver una gráfica de velas que nos puede ayudar a realizar algún análisis técnico y con ello tomar decisiones más acertadas. Y aquí un poco más abajo podemos encontrar las posturas de mercado, tanto posturas de compra como posturas de venta. Y justamente es aquí en este apartado en donde nosotros podemos comprar o vender la criptomoneda que nosotros queramos. En este caso sería Bitcoin. Pero para que quede más claro esto vamos a hacer un ejemplo con las ventas. Supongamos que queremos vender un Bitcoin pero queremos realizar la venta justo ahora. No queremos esperarnos a que el Bitcoin llegue a un precio determinado. Para ello le daremos aquí la opción a mercado el cual es lo que les comentaba anteriormente. Con esta opción nuestra venta se realizará al último precio o a la última postura de compra, por lo cual puede ser un precio un poco menor al real. Por decir, aquí le podríamos poner que queremos vender el Bitcoin, no nos va a dejar hacerlo porque como ven solo tengo 7 centavos en la cuenta, pero aquí únicamente lo podríamos vender e inmediatamente la venta se realizará a la última postura de compra. Como pueden ver el precio actual del Bitcoin es de 1.066.000 pesos y fracción y las posturas de compra rondan más o menos el mismo precio. Así que nuestras diferencias en la compra y en la venta no van a ser tan grandes, por lo cual en este momento no perderíamos mucho dinero si realizamos nuestra venta a una orden de mercado. La segunda opción que tenemos es limitada. Esta opción nos permitirá definir a qué precio queremos vender nuestro Bitcoin. Por ejemplo, aquí podría poner que quiero vender un Bitcoin y podría definir que quiero que la venta se ejecute cuando el precio del Bitcoin llega a 1.100.000 pesos. Y una vez que este precio de 1.087.000 pesos que ya subió llega a 1.100.000, la venta se ejecutará a este precio de mercado. Aquí en esta opción debemos de estar muy atentos ya que puede que este precio que estamos esperando nunca llegue. Así que deberíamos realizar un buen análisis técnico para determinar a qué precio puede llegar a valer el Bitcoin. Posteriormente tenemos nada menos que el Stop Loss, una opción sumamente importante para realizar cualquier venta. Como se los comentó, esta opción es muy importante si quieres hacer trading ya que esto te dará un buen margen de seguridad. Por ejemplo, nosotros compramos Bitcoin desde que valía un millón de pesos y ahora ya llevamos una ganancia superior a los 89 mil pesos. Entonces nosotros podemos vender nuestro Bitcoin a un precio de por ejemplo un millón 85 mil pesos y con esto asegurar 85 mil pesos y un poquito más de ganancia. Es decir, si el precio del Bitcoin baja hasta esta cantidad, la orden de venta se ejecutará inmediatamente. Así que esto, como se los comento, nos da un gran margen de seguridad, ya que si el precio sigue subiendo, seguiremos obteniendo ganancias. Pero si en dado caso existe una corrección importante del mercado, nuestra venta se ejecutará en este precio marcado. Y por último tenemos la opción de Stop Limit. Esta opción es un poquito más complicada. Por ejemplo, si fijamos nuestro Stop Loss a un precio de $1.085.000 pesos, puede ser que el mercado sufra una corrección sumamente importante y este Stop Loss se lo salte y la venta se realice a un precio mucho menor, 
que inclusive podríamos llegar a sufrir alguna pérdida si es que nuestra instrucción de venta se ejecuta por debajo del millón de pesos pero con el stop limit este riesgo se elimina pongamos nuevamente un ejemplo supongamos que vamos a vender nuestro bitcoin y queremos que nuestra venta se ejecute si el precio del bitcoin desciende del millón 85 mil pesos pero si llega a existir una caída relevante en los mercados no queremos que nuestro Bitcoin se venda por debajo de $1.080.000 pesos. Así que nuestra orden únicamente se va a realizar en este rango de precios. De $1.085.000 pesos hasta $1.080.000 pesos. Si es que el mercado tiene una caída más abrupta y sobrepasa este límite de precios, nuestra venta no se va a realizar y por ende no tendríamos una pérdida. Únicamente tendríamos que esperar que el mercado se estabilice y que nuevamente el precio del Bitcoin vuelva a subir y vuelva a llegar a estos precios que nosotros queríamos vender en un comienzo. Y básicamente estos son los principios básicos que requiere saber para poder comprar o vender cualquier criptomoneda mediante esta plataforma. Y como te pudiste dar cuenta es igual de sencillo que comprar cualquier artículo en Mercado Libre o en Amazon. Y bien amigos esto es todo por el día de hoy. Espero como siempre les haya gustado el video. Y ahora sepan cómo pueden comprar mediante Bitso, Bitcoin o Ethereum o cualquier otra criptomoneda más. Y si te gusta que hable de este tipo de temas, házmelo saber en los comentarios. En criptomonedas no soy el mayor experto, ya que apenas llevo unos meses operando en este tipo de activos. Pero con gusto, lo que he aprendido y lo que sigo aprendiendo, se los puedo transmitir, ya que a decir verdad, este es el principal objetivo de esta comunidad. Que entre todos nos podamos apoyar para mejorar nuestras finanzas personales. Y antes de despedirme, únicamente te quiero recordar que sigas la página de Facebook, ya que estoy subiendo diferentes noticias y diferente información que nos puede ayudar para tomar mejores decisiones de nuestras diferentes inversiones. Así que te dejo el link de la página en la descripción del video. Y como siempre, recuerda que de lo único que te vas a poder arrepentir en un futuro es de no haber invertido antes. Así que nos vemos en un siguiente video.